，你好。嗯，请问你们市长在吗？哦，你找市长有什么事？呃，我是国外的媒体，想对他进行采访。嗯。坐坐坐。谢谢。<笑>不好意思，出来的时候很匆忙，忘记带名片了。哎，我要紧啊。呃，请问。你为什么会想到来采访我呀？哦，我注意到你们出版的书籍还有杂志，无论是生活还是休闲娱乐类，都很有深度，也不哗众取宠。我想这应该跟出版人的行事风格有很大关系，所以想来了解一下。好好好，呃，我们真善美虽然是一家年轻的出版社，但是在报道主题是经过绝对慎重的筛选的，呃。所有的报道都经过本人的意愿，这就是叫职业道德，事业良心。我很钦佩你们。谢谢谢谢。嗯、呃，我觉得应该是这样啊。君子爱财，取之有道。呃，应该报道一些正面的能量，这样有助于建立良好的社会风气。好吧，还是纳入我们正路的采访吧。我们的采访已经结束了。嗯，我今天来跟您见面，只是想跟您探讨一下您的经营理念。刚才您也很清楚的回答我了，职业道德，事业良心，这是很好的标题呀、啊。就这样。我在网上看过你们所有的文章，也很认真的做了功课。我来，只是想给自己一个验证。你真的很特别，请问你是哪一家国外的媒体记者？真的很抱歉，我不是什么记者，也不是什么国外杂志的记者，我只是为了跟您见一面，才编了这样的一个谎言，出现在您面前。那你？我曾经应聘过贵杂志社的记者职位，可是被淘汰了。说实话，我有点不服气，所以想跟您能够面谈一次。有这样的事情？嗯。你在等。哦，我有印象。汪琴，呃，本来你的学历是最适合的，但是，因为当时看到你曾经担任过主编，要是让你担任记者工作，哼，可能委屈你了，怕你又做不久，所以没有聘用你。社长，我因为一些个人原因，现在需要重返社会工作，这份工作真的对于我来讲非常重要，我觉得。他是我人生重新开始的第一步。我相信，在刚才的对话当中，你已经对我的能力有了肯定。其实我对薪资要求并不是很高，只是希望您可以给我一个表现的机会。明天你就过来，我给你安排采访计划。欢迎你加入我们的团队。谢谢，田妮。我找到工作了，真的，哎，恭喜，真替你高兴。<笑>走，我给你准备好吃的。<笑>这一听说你找到工作，我今天准备了你平常最爱吃的菜。哇，一定要好好庆祝庆祝啊！嗯。哎，你知道吗？没想到我这次主动出击，竟然奏效了。简直就是我重启人生的第一个胜利啊！我现在都有点迫不及待的想写东西了。那很好啊，你想写什么呀？嗯，社长没有说，不过他说我可以自己想写什么就写什么。你有什么建议吗？我哪有什么建议啊？我现在就是一个标准的厨娘，这每天脑袋里呢，除了订单、钱、客户、食材，离那些文学艺术都很远，好吗？我正好跟你相反，美食啊，嗯，还有厨艺啊，我认为我越来越远了。哎
，我觉得不如就写我们自己的故事吧，从香草餐厅开始。你人才啊！我们俩的故事那写起来够励志、够精彩的，一定会有卖点。好像不太行。为什么呀？之前的那些事情，我现在都不记得了。没事儿，有我呢，我就是你的计算机啊，我会详细的把当初整个过程都给你复制出来，你就帮你写吧。嗯。逆风而行，卡拉，感人。这是你本人的故事吗？您觉得呢？文章确实写得很感人呐、啊。这故事里有主编，有主厨，还有离婚的母亲，这些都是你自身的身份。你的心境和遭遇。事情，我自己已经都不记得了，我都是听朋友说的，所以我在下笔的时候，也是凭着自己的感觉才写出这样的故事。嗯，故事非常激励人心。我决定明天开始，在译文专栏继续连载。真的吗？谢谢社长。哎，谢什么呀？啊，在上言上，有好故事。总能增加点击率，就能增加广告收入啊<笑>！<笑>那我什么时候才可以开始采访呢？嗯，急什么呀？你的文字功底确实不错，我佩服他啊！<笑>您别这么说，我只是想尽快的能够进入采访的工作，想向您证明我可以做一个很好的记者。社长，您找我？王王晴啊。你的逆风而行，连载很成功啊！从你的文字里看出，你对艺术鉴赏也有独到的见解。现在正好有个机会，你看看，可以的话，做一篇报道，放在那个译文专栏。好的，我这就去。如果您有意向的话，您可以随时打我们电话的啊啊，梦想，谢谢啊啊啊！小姐，很喜欢这部作品吧？嗯，喜欢，感觉很有生命力的样子。有眼光，好多人都在问这个作品呢。您是夏云杰先生？呃，不不不。啊，我是这一次的展会的策展人，我叫李进。啊，啊，我的名片。谢谢。这是我的名片。哎呦，汪大记者啊！不敢当。幸会，幸会，幸会。你好。啊，那这样吧，咱们就别在这儿了，咱们到办公室去聊吧。呃呃，其实不用客气，我想多看看夏先生的作品。啊，行行行行，您请。这件作品是夏先生最喜欢的作品，叫《暮色》。他尝试了很多种创作方法，才创作出了这种由夕阳到黑夜之间十分短暂的紫色天空。哦
，我想问，我可以采访一下夏先生吗？啊，呃，夏先生最近在隐居，我们都联系不上他。那你们怎么可以以他的名义办展览呢？呃，汪记者，我叫王涵，是夏先生的学生，追随了他很多年。因为我不想老师的才华被淹没，所以我就举办了这次展览，算是作为弟子的一点心意吧。对，一番心意。对对对。哎，汪记者，如果你想了解夏先生的这个创作理念的话，你完全可以跟徒弟聊聊嘛。嗯、哦，好啊。那明天下午三点好吗？明天下午，呃，好的，好的，好的，好的。嗯，这图片真漂亮，你今天拍的呀？这几张看起来好眼熟啊！我在今天的展览上见过这个。哎，你有没有觉得这个不太一样啊？怎么不一样啊？你看啊，它的这个弧线比例，还有颜色的渲染，这差很多啊。人家那是修片了，这也许人家相机还比你好呢。你的意思是我拍的不好呗？不是不是啊，是很不好。别闹，让我睡觉去了。让我每天起的比鸡还早。对了，你也得早点睡啊，嗯，别太晚啊。老师一直追求的是人与自然的和谐，所以他的缪斯女神就是大自然，山林、天空、河流、飞鸟都是他的灵感源泉，所以他最在乎的是作品的动态感，还有追求色彩的流动性。可以问你一个问题吗？有很多艺术家，他们的创作风格可能会突然改变。然后，我想知道夏先生有没有过这样的状态？为什么这么问呢？其实那天在艺廊的时候，我发现有一些作品跟他早期时候的作品风格迥异。我不知道到底发生了什么样的事情，让他有了这么大的改变。没有吧？老师的作品一直都是那样的。其实，作为一个外行，我都看出来了。我想，你作为他的学生，也是最亲密的人，应该不会不知道吧？是不方便讲吗？老师也不会什么事情都跟我说，而且，也许我们太接近了。嗯、我给你拍张照吧。不要。有什么不方便吗？这个。毕竟是老师的作品展，放我的照片有点不太合适吧？我还有事儿，先走了。那我能再跟你约一个采访的时间吗？再说吧。怎么样？有文章。今天那个姓汪的问我些敏感问题，我怀疑他已经知道了一些什么。你别疑心生暗鬼的行吗？这些年了，我们也没遇到过什么事儿啊。凭那个姓汪的小记者能帮我们怎么样？真的没问题吗？没问题，放心吧。啊，汪青啊，那个夏云杰的专题报道什么时候能发表啊？我去看了夏云杰的展览，也做了采访和研究，但是我觉得这中间有很多疑点，我需要去证实。所以，社长，我还需要一些时间。杂志啊，不同报纸，不追求时效，重要的呢是要有深度。呃，你的态度呢是对的。谢谢社长。
跟你撒了谎。我不是不知感恩，一意孤行的人。从那天醒来，我感觉自己孑然一身，像一个出生的婴儿，无助的面对全然陌生的世界。你、贝贝、建平，还有周围的所有人，都在想尽办法安慰我、帮助我、迁就我。点一滴，让我重新认识世界，融入生活。我不知道在失忆之前，我做过什么样的好事，能够拥有你们这些比亲人还亲的好朋友。我愿将你们所做的一切都铭记在心。只是，就连记忆都会失去的我，尽管被温暖的友情环抱着，内心还是存有深深的恐惧。我怕失去的记忆再也找不回来，我怕现在有的记忆再次失去，我怕万一的万一会失去你们，所以我想让自己尽快站起来，我想抓住每一个让自己强大的机会，让我也能够帮助和守护所有爱我和我爱的人。哪怕最疼爱孩子的母亲，也要放手让孩子迈出第一步。就请亲爱的保姆放我走这一步吧。放心，我会每天给你打电话的。这个讨厌的家伙，居然和我玩了一招暗度陈仓。没想到，久违那种信号，怦然心动，悄悄来到，凝望你每一秒，整个世界都要融化掉，想念你每一秒，应该是这儿了吧？怎么说出口让你知道？你好，麻烦你问一下，这附近是不是有一个夏云杰的琉璃工作坊啊？有啊，就这儿，已经没人了。哦、啊，他们搬到哪儿去了？怎么说呢？大概三年前吧，女主人跑了，夏先生就疯了，偶尔还能看见他回来，跟谁都不说话，然后又不知道跑哪儿去了，久而久之，大伙都不管了。夏先生疯了，为什么呀？这事儿你就问着了，没人比我更清楚。那位太太很洋派，也很漂亮。他们结了婚才从意大利回来开工作坊的。可是后来，夏太太跟夏先生的朋友好上了。哦，怎么不会这样？夏先生工作太忙，冷落了太太呗。他太太偷了他作品，跟他朋友私奔了。也难怪夏先生会疯的。哎，谁遇到这种事都会疯的。这也太可惜了。怎么说，夏先生也是有名的艺术家呀。艺术家感情丰富，遇到这种事儿，比一般人更崩溃。也不知道他还能不能再创作了。别指望了。你知道怎么才能找到他吗？只能碰运气，不知道什么时候会出现。好吧，谢谢你啊。太太和他的朋友失踪。还偷走了他的作品，这件事不单纯，一定要查个仔细才行。有什么需要的话，打电话通知前台就行。谢谢。啊
，小姐，我终于等到你电话了，怎么样，一切顺利吗？顺利，我是不是很听话呀、啊？刚一到旅馆就给你打电话了。哎，我跟你讲，这里信号好像不太好哎。哎，你住哪个旅馆啊？方不方便，干不干净？甜蜜啊，我特别想知道你到底什么时候结婚生子啊？我觉得你肯定是天底下最好的妈。你讨厌啊？谁稀罕管你啊？我要不是怕你丢了，我没办法向凯文交代，我才不管你呢。先不提他了。哎，你打算哪天回来啊？下人节行踪不定，我可能要多待几天。哎，甜妮，可不可以帮我一个忙？说吧，娘娘。你帮我去拍两个人。拍什么人？周大姐啊，国内这边一定是挺忙的，知道。啊，丽芳，我找建平哥，你怎么来了？你不是要加班吗？是我让他来的，他过两天马上就代表我们公司去柏林参加电子展，我让他过来，赶紧请个假。干嘛要请假？我们家最自由了，我还巴不得呀，他天天出差呢。不会吧，丽芳，这话听起来，你家庭地位不高啊？你得有待提高啊！哪有啊啊！我们出来吃饭啊，每次点菜都是按照他的意思。我这是一向遵照太后旨意。真的吗？我实话实说嘛。吃饭吃饭吃饭啊！再来一副碗筷。你找我什么事儿？王晴出差，一个人去了入职。一个人去的？嗯。他现在当记者呀，当得不亦乐乎，一头扎进去，谁都拦不住。那社长不知道他的身体情况啊，我去跟社长说一下。哎，他现在是记者，接了选题，社长也拦不住啊。难道说让社长不给他选题，那不就等于让翁青不要工作了吗？不是你，你社长可以给他一个不出差的选题啊。本来以为这个报道是不会出差的，谁知道一挖就挖到了入职啊。那你能不能帮忙想个办法呢？哎，还好。现在汪晴啊，每天都会跟田妮联系，给她报个平安。我想应该不会有什么意外。喂，田妮，什么事儿啊？啊，建平哥，晴晴姐给我布置了一个任务，明天我有事儿去不了了，能不能替我去一下？汪晴给你布置任务？是啊。你答不答应啊？呃，当然没问题。你说，哎不，他现在怎么样？好吗？好，他现在好得很。就像上了发条似的，比过去更好了。啊，你说有什么事儿啊？是这样的。好，我知道了。因为这个色彩流动难度特别的高，所以他把不满意的作品都砸了，所以只此一件，独一无二啊。这位先生喜欢哪件作品？给您介绍一下。<笑>夏云杰老师的作品确实非常有特点。嗯，夏先生，应该算是当之无愧的国内琉璃界的大家，尤其是最近作品比较少。嗯，这些都是非常具有收藏价值的。啊，免贵姓？呃，免贵姓李。哦，是这个画廊的老板。呃、嗯，算是这次展会的负责人吧。呃，听说夏老师有一个学生，姓王，他在这儿吗？啊，您找他什么事儿啊？我一直想拜访一下这个夏老师，但是听说夏老师最近隐居了，所以如果能够有机会见到他的这个学生，我觉得也是件很高兴的事情。啊，非常抱歉，呃，他今天不在。哦，那太遗憾了。那那我再转转。呃，里里边请。嗯。王女士，我先走了，再见。
田保姆，你的工作还真是很到位啊！喂，喂。这个男的和姓汪的是一伙的，我们只跟姓汪的说过，你是夏先生的学生。那不是说明他已经怀疑我们了吗？早知道当初就应该把夏林杰这些作品全部都卖了，拿着现钱走人得了。卖了，卖了不就没了吗？这现在才是挣大钱的时候。整天过得提心吊胆的，要是让那个姓汪的知道这几年我们卖的都是赝品，那可是诈骗罪呀、啊。看来我必须去一趟物质，没有证据，我看他怎么乱说。他要敢乱说，就告他诽谤肯定是丢在那儿了。奇怪了，电话明明是通着的，怎么会没人接呢？会不会出什么事儿了？喂，建明哥，是这样的，这一天都找不到晴晴姐，她那电话。不是没人接，就是我没在服务区，你说怎么办、啊？他既然让你去偷拍，那就证明这个事情有些严重。哥，放心吧，我明天就去录制。先看一下喜欢吃什么啊！来了来了，老板娘点餐，好。对，这也是我们家新出的招牌的啊！老板娘买单，马上来。我来我来。你你不是去柏林出差了吗？那是半夜的班机，我怕新店开张的忙不过来啊，能帮一会儿是一会儿，你先去结账啊。谢谢。点餐吗？我在想吃些什么样子。妈妈才过了三年，这怎么就破败成这样了？嗯、看样子已经没人住了，不知道云杰现在怎么样。别看他了，那边让人动过。肯定是那个姓汪的女人，明明就放这里了，怎么会找不到呢？汪记者，你怎么会在这儿？你们两个怎么会在这儿？这里。是我跟云杰的故居。原来你就是他那个洋派又漂亮的太太。对呀、啊，你都听说了我们的事儿了。听说了一些，都是我的错。我当时仰慕云杰的才华，李信当时同情我的处境，就经常过来陪我聊天，然后我们就产生了感情。但是当时云杰不愿意跟我离婚，我只能和李静私奔。后来，我也没有想到他的反应会这么大。可是，你们却打着他的旗号在外面卖琉璃啊！哦，王局长，我们这样做，就是想保持云静的名声，希望他复出之后，还能保有原来的地位。可是你们卖的作品。
，是夏云杰的吗？那些作品都是云杰以前送给我的，还好当时放在仓库里，不然也难逃被毁灭的命运。王局长，你看这也不是什么好事儿，希望您不要报道。呃，不要因为一个婚姻上的瑕疵影响到云杰的名声，是不是？记者的职责所在就是据实报道，至于刊不刊登，这个我做不了主。王记者，呃，小小意思，您收着吧。李先生，你是在侮辱我的人格吗？如果你们卖的东西没有问题的话，为什么要怕我报道啊？报道这些八卦对你有什么好处？你只是在满足读者的窥私欲而已。我是要报道夏云杰作品的生命历程。这段感情对他的创作产生了很大的影响，这自然是要一提的。云杰的作品没有任何的变化，这怎么可能？事实摆在这里，你们展出的那些作品，有的甚至连这里的残片都不如，怎么可能是一个人的作品？王记者，你不要敬酒不吃吃罚就好吗？敬酒是怎样，罚酒又是怎样？我们就是做点富人的生意，他们有几个懂艺术的？就是买点品牌，装一下门面，帮他们花点深挚的钱。我们岂不是上天海里，又不谋财害命？你何苦跟我们较真呢？这么说，你承认你们的作品是假的了？汪记者，那些作品真的是云杰以前送给我的，你一定要相信我。跟他分手！你要干什么？王晴，没事吧？我们走。来，喝水。慢点烫。没什么，都吓成这样了，浑身打哆嗦，还没发生什么事情。刚才在房间里，都有谁啊？你别，我跟你讲，我刚才在外面都听见了，我听见里面有声音了。嗯，一个流浪汉。行，既然你不想跟我说，那我也不问了。这样，王静，这边我怎么也来了？夏云杰的这个工作坊也去了，那咱能不能回去踏踏实实，咱写稿子行吗？不行，我还没有见到夏云杰本人。王晴，你知不知道你现在的处境有多危险？所以我才想知道这里面到底有什么样的秘密啊！秘密，王晴，你告诉我什么叫秘密？别人不知道的东西叫秘密，对吗？你越是想去挖掘，越是会得罪一些人的利益，你的处境就会越危险。你有真心冒这种危险吗？没有听说过一句话吗？不入虎穴，焉得虎子啊！汪晴，你以为你在战争年代吗？你甚至在中国，在和平年代。汪晴，不，咱不想别的。你说，万一你要是有个三长两短，那那豆豆跟小智怎么办？行吗，汪晴？跟我回去。可是，我也真的不想半途而废。至少你让我采访到夏云杰本人吧，我答应你，我可以很小心的保护好自己。你也别再劝我了，好吗？你说你怎么到现在还这么固执？行，那就这样定吧，我也不回去了，我就在这儿保护你。你什么时候回去，我就跟你什么时候回去，中吗？我行，别说了，就这样。我去给你买点吃的，等我没胃口，我只想睡觉。吃完了饭再睡觉，把门锁好，除了我，任何人不得开门。嗯、这个女人用钱收买不通，我们得另想办法
不能让他坏了我们的好事。你有什么办法吗？目前还不知道他掌握了我们多少状况，只要他们找不到夏云杰，就没有证据。夏云杰这两年音讯全无，也不知道是死是活。以目前他工坊破败的状况来看，他应该不在人间了。心疼了，后悔了吧？人毕竟是人，有血有肉的。要不是因为我，他也不会成现在这样。老板，这么巧？是啊，这么巧。那个，到时间了吧？啊，啊，对，啊，是这样的。呃，本来我们他乡巧相逢，啊，应该请你好好吃顿便饭，但是今天呢，非常不巧，我们，呃，有约，咱们下次找时间好好聚吧。可以啊，哎，走，啊，你慢吃啊，走了。两碗面我请了啊。怎么也来了？他会不会已经报警了？配合那个记者来一起行动的？报警倒不一定，不过他们现在是两个人联合，想要捣毁那个作坊是不太可能了。不过我们倒是可以趁着夏云杰生死未卜之前，把手上的琉璃处理掉，到时候我们海捞一票，敲定我要一走了之。对，就算将来报道见报，我们也已经远走高飞了。事不宜迟，赶紧收拾东西，我们脸也回宿舍。孟强，是我。进来吧。饿坏了吧？嗯，赶紧吃了。我想过了，你把它吃了之后，赶紧收拾东西，咱们回去。我不是跟你说了吗？我暂时不能回去。还在骗我是吗？我刚才在楼下餐厅碰到那两个人了，就是公益郎的那两个人。你告诉我，下午是不是跟他们在一块儿？其实，我就是在写一篇关于工艺品真伪的报道，他们也不会把我怎么样的。我不放心，你必须跟我回去。我已经是成年人了，你不要干涉我的决定好吗？万强，你听我一次成吗？就听一次成吗？以前我们俩经常吵架，也是因为你太自我，根本不顾及周围人的感受。你现在因为你的失忆，你知道你伤了孩子有多深吗？万一有个什么三长两短，他们怎么办？我怎么跟他们交代啊？你也说了，之前我们就经常吵架，况且我们现在已经离婚了，这只能说明我跟你的缘分已经尽了呀。你真这么想是吗？我知道你是为我好，可是我这么努力的工作，也是希望将来能够更好的面对两个孩子。可不可以尊重我的选择？这，我尊重你的选择，但是有一点，明天去采访的时候，一定要带上我，我向你保证，绝不会打扰你。可以。好，那就这么定了。你赶紧吃点东西吧，我回去休息了。把门锁好，最好找个凳子把它给顶上。我就在隔壁，有任何事情，随时叫我。
你再找手机吧。莫晴，哎，哎，这这屋里人呢？这屋里没人，我不清楚哎。电话怎么不接呀？难怪昨天没有找到，原来在您这儿。一天几百个电话，赶紧拿走吧，吵都吵死了。谢谢您啊，夏先生。你怎么确定我就是夏云杰？直觉。你是狗仔吧？啊，不不不，您别误会。嗯、呃，我是真善美出版社的记者，我叫汪晴。我从来不接受采访。我知道，可是我大老远来一趟，您能不能？没有例外。好吧，既然您不想接受采访，我也就不勉强您了。嗯，不过我对琉璃艺术倒是很感兴趣，看似璀璨柔媚，可是质地却很晶莹剔透。外表铿锵，其实又很脆弱，我就有点搞不懂，琉璃到底是什么样？琉璃呢，是用脱蜡铸造法制造完成的。凭借脱蜡铸造的物料流动，和水晶的透光跟折光的特点，再融合各种颜色，混合烧结而成的氧化铅水晶玻璃。它是一模一件，见解唯一，所以特别珍贵。既然是化铅水晶玻璃，那为什么又叫琉璃呢？因为每一件创作出来的产品，就像流水一样柔软流动，又一头光彩，所以取其“流”字，而称之为琉璃。你来看看，这琉璃在光影互动下的色彩纹路，在光的折射下，最能展现琉璃百转千回的流动之美。制作琉璃呢，就像做高科技一样，每一件作品都有它的难度。每次进窑烧琉璃，就必须要面对自己作品一而再、再而三的失败，每一次都是新的挑战，从设计、制模、加热、倒模。再到冷却、修饰，每一个过程你都不知道它会变成什么样，只有到最后一刻才知道它的成败。干什么你？你谁呀、啊？干什么的？我干什么的？你盯他要做什么？这是我的地盘，你在我的地盘上撒野，你有没有一点礼貌？就是啊，你这是干什么呀？人家没把我怎么样。他刚才，哎呀，撒先生，对不起啊，我朋友有点冲动。不用废话了，走，赶紧走。夏先生，走啊，走，哎、走啊，滚，走啊。走啊怪你，坏了我的好事。我好不容易才打破他的心理防线呢，结果你现在一来，搞得我都前功尽弃了。他谁呀、啊？夏云杰啊！啊，我还以为他跟画廊那两个人是一伙的呢。那现在怎么办呀、啊？我怎么知道怎么办呀？我跟你说过了，不要管我的事情。可是你看看现在，我估计你现在把夏先生惹恼了，连我都没办法接近他了。对不起，我我也是担心你。这样，接下来所有的事情我陪着你，好吗？但是我保证绝对不出声，我绝不出声，成吗？你的意思是，以后我每次采访的时候，你都像保镖一样的站在我旁边？当然可以啊，只要你愿意，只要你需要。王晴
，你现在真的需要保护，因为你现在是。我不是。我说过了，我不是病人，我也说过不允许你再说我是病人。我的身体很健康，我只不过，只不过是遗失了一段记忆而已。可是你知道吗？我真的很讨厌自己想不起来的这种感觉，我不想永远这样，我想要恢复，我想要好起来，我想把所有丢失的那些都找回来，即便它是痛苦的、悲伤的，我也都能承受得了。我，我理解，我特别理解，阿青，我知道你很坚强，我也知道你很有毅力，同时我也相信，失去的那些记忆一定会找回来。但是咱别着急，慢慢来，好吗？我会尽全力去帮助你。我的脑子里面就一片混乱，觉得做什么事情都不对。现在有了新的目标，我希望能够通过它找回原来的自信，能够尽快的抓住所有的机会，让自己恢复到正常的生活当中去。我相信你们也不希望我像个行尸走肉一样的生活吧？当然，我特别赞同你说的。但是王强，可以采访的人有那么多，这个可读性的选题有很多。这个夏先生，他现在已经完全失去理智了。万一这样，咱不说了，行吗？王强，你跟我回去，回去成吗？我不。王强，我不回去。做什么事情没有危险呢？我相信你在商场上也不是一帆风顺吧？你遇到险境的时候，你会逃避吗？王强，这是两码事，两个概念。反正我不会回去。况且凭我的直觉，我能够感觉得到，这件事情一定不简单。我一定要探个究竟。夏先生。江姐，哎，江明哥，你回来了。我还以为你下班了呢。啊，哎，晴晴这次还好吧？好，好着呢，特别的好。他现在一采访起来，我跟你讲，又回到了以前那主编的感觉。那太好了呀，那这说明他在慢慢恢复记忆呀。他怎么？哎，丁丁，我想麻烦您件事儿啊。说吧。他好，确实是个好事儿，但是他采访的是个疯子，你知道吗？我总担心会有什么事情发生，你知道吗？你还笑笑什么呀？不是，我觉得你担心有点过度了，是因为你把他当病人看待。秦晴姐最讨厌人家把他当病人了。哎，你放心吧，那人应该不是什么坏人。以秦晴姐这艺术鉴赏力，没准通过这次报道，还能帮他找回他的记忆呢。嘿，我本来过来找你，想让你劝劝他，把他给劝回来。结果，你这么一说，我没法开口了。不是，我跟秦姐在一起那么多年，她的个性我了解。她这个人，只要下定决心做一件事儿，要不达目的，她是不会轻易放弃的。是，你了解我比你更了解。我要是不怕刺激她，我当时把她给拽回来。行了，要是她打电话跟我说，我帮你劝劝她，但是能不能达到效果，我不敢保证。这话你说的啊，嗯，行，有你这句话我就放心了。
，那我先走了啊。嗯，怎么嗯不需要帮什么忙？嗯，不用了，我自己来吧。行，嗯，好，再见啊。再见，杰明哥。记着啊。好嘞。一定要劝你的啊。奇怪，什么奇怪？云杰的作品跟我做的赝品在网上已经放出了甩货价，但是不管大小都没有人来问，这有点反常啊。是吗？而且，有不少顾客留言说，说这次在公益展上买到夏云杰作品不如之前的精致，怀疑是假货。让我们做一个说明。这些买主啊，大多数都是附庸风雅之流，他们又不是专家，懂什么真伪？都怪那个王晴，他一出现，我就觉得很危险。很有可能，给他脸不要脸是吧？那就别怪我手下无情了。夏先生，夏先生，我是王晴。夏先生。谢谢。啊，不好意思，啊，那天我朋友对你很不礼貌，真的抱歉。你不要跟我拼命的样子，看得出他很在意。你随便坐吧，去上屋热茶。这辈子好像拼不回去了，但是即便这样，也能看得出，他在残破之前是很精美。你为什么要把它打碎啊？其实，就拿我来说吧，我们是做文字工作的，每写一篇文章，要想写到自己满意，就好像生孩子一样那么困难。所以，对于自己写出来的每一个作品都很珍惜。我觉得，你们做艺术工作的，应该更是这样吧。好吧，既然你对我充满了好奇。这两天你一直天天在我门外守着，锲而不舍的精神也让我很感动。你要问什么，你问吧。只是我已经过气了，乏善可陈，你可能会失望。怎么会呢？您千万别这么说。其实我是在写一篇关于刘丽的深度报道，我之前在网上也是做过一些功课，查了一些资料的。我在上面看到您在业界的位置还是很举足轻重的，不过说实话，我觉得那些都是很肤浅的认识。我更想知道，您跟刘丽之间，所谓内心的对话到底是什么？
这要从十年前说起，啊不，准确的说，应该从我出生时说起。我出生在一个流离世家，从我记事起，我就在我父亲身边打转。从那个时候开始，我就开始接触了琉璃。最后一关了，还是没挺过来。失败率又那么高，价格又提不起来，催了一辈子玻璃，没搞头。爸，琉璃工艺已经僵化了几十年了，如果不创新，一直守着旧传统，迟早会被市场淘汰的。那你说该怎么办？我看过一篇文章说，西方的艺术家已经打破了只能制作。实用性器具的传统，加入一些自由艺术的创意在里面，烧制出来的就是艺术品，价格能翻好几倍呢。看来，大学让你念美术是对的，有创意，很好。在父亲的鼓励下，我选择了意大利米扎纳岛，一家世界知名的琉璃工艺厂学习技术。刚到的时候很辛苦，什么都要从头学，好几次。我都想打包回国。那一定有什么重要的人，或者是重要的事情，让你才能坚持下来吧。我在那里认识了一个女孩，她叫王涵。在她的鼓励下，我才有毅力继续坚持。后来，我们发展成了恋人。两年后，学习完成。我带着王涵回国，领了结婚证，父亲很高兴。我倾我所学努力创作，我想要好好回报我父亲的时候，并我就带走了他对不起啊，勾起你伤心的往事。十年了，怎么也没有想到，我的人生从起到落，就在这短短十年就走完了。你学成归来，前途一片似锦，怎么会是这短短的十年呢？如果你不想说，就别说了。父亲去世以后，我接管了工作坊。由于缺乏经验，我经历了一次又一次的失败。怎么样了？还是因为王涵，我才没有放弃。后来我终于过了生产工艺这一关，做出了很多作品。可是，除了吹琉璃。对市场营销，我一窍不通。账上只剩下四位数了，要再没有进账的话，我们就要去喝西北风了。哎，我也是不懂，你为什么就不肯做些小东西让我放到网上去卖呀？我是一个艺术家，不是商人，我不能拿一些没有内涵的东西去招摇撞骗。你就别再故作清高了，行吗？日子都快过不下去了，你还追求什么艺术？等你哪天被饿死了，你的墓志铭上就写着啊，这里躺着的是一个追求艺术不成，反而被饿死的艺术家。对不起啊。一时没有控制好情绪，原谅我吧。把你从意大利带回来，也是想要给你一个安逸的生活。
我这么努力钻研，也是想要早一点做出些好东西，打响名气，这样生活也可以得到改善。但是没有想到，事与愿违。艺术家也是人，也要穿衣吃饭的。艺术是无价的，但也是有价的。你就别想一步登天了。哪一个有名的艺术家不都是从小东西开始慢慢积累的？等你以后成名了，也会有人尊称你为艺术大师的。我想通了，就照你的意思，把那些小东西拿到网上去卖。王涵通过网络的传播，帮我打开了知名度。渐渐收到一些订单，虽然数量不多，但起码我夏云杰已经不再默默无闻了。照你所说，你应该也算是小有名气了。那为什么现在又变成这样啊？你很有眼光。这双龙达尔琉璃杯。是我最得意的作品。我一直增长着舍不得卖，没想到最后，还是我自己亲手打碎了。你亲手打碎的？为什么呀？就在我的知名度渐渐打开，和王涵的生活渐入佳境时，来了一个人。这个人叫李静，是我的发小。我出国进修后，就和他失去了联络。有一天。他突然出现在我的工作坊。哎呀，在网上看到你的名字都不敢相信，特地过来看看，原来果真是你。哎，云姐，你的作品现在市场接受度很高啊，真的是恭喜你了。谢谢谢谢，十年磨一剑，都是辛苦过来的。哎，对了，你现在在哪高就呢？我呀、啊，呃，我在苏城，专门给一些企业做营销策划。哦，营销策划啊，对，这个好。你小的时候脑袋就特别灵光，嘴巴又能说，你干这个太合适了。这个呀，主要是要时刻掌握着市场的动态啊。哎，我忽然有个灵感呢。什么灵感？你现在的作品呢、啊，在网上卖比较单一，你不如让我给你系统的、有策略的推向大市场，你一下如何？这个好啊，我早就有这个打算，只是不知道该怎么推。如果你能来帮忙，你就再好不过了。啊，我来介绍一下，我叫王涵，是云杰的爱人。啊，我我我叫李静，是云杰的发小。啊，所以李静变成了你的推手。对。虽然我很讨厌炒作，但是王涵和李静一拍即合。李静不愧是一个网络推手，他在上海、天津、广州还有北京，分别给我办了几场个展。又加上他懂得运用媒体和名人，可以吹捧。很快，我夏云杰由一个默默无闻的玻璃工匠，变成了一个琉璃艺术家。我成功了，但这才是噩梦的开始。我整日整日以高温炉火为伍，满脑子盘算着做出一件惊世骇俗的作品，却忽略了背后一个大阴谋正在酝酿着。李静打电话过来，说苏城展览会场已经布置妥当了，让我们尽快把这次参展作品托运过去。嗯。这次多带点儿，别像上次在广州一样，顾客拿着钱来买，我们却没东西卖。我得专心把这次展会的主展品做出来。参展品你跟李静商量着办吧，啊？好吧。你看一下，这里边有没有你说的主要展品？对，这就是我的。你怎么会有这个？你在哪里拍的？是这两个人吗？就是他们两个，你怎么会认识他们？前一段时间，他们在上海办了一个琉璃艺术展
，这些照片都是从那里拍的。喏，停。这张，这些，后面这些都不是我的作品呐、啊。你确定？我当然确定，这不是我的作品。你带我去找那两个人渣。哎，你冷静点。我没法冷静。他们偷我的作品拿去卖也就罢了，他们居然假冒我的名义，他们有什么权利这么做？你的心情我可以理解，我也可以跟你保证，一定尽我的能力替你讨回公道。但是在这之前，你必须要把你的故事全部讲给我听。作品运出两天后，已经和王涵像人间蒸发了一样，完全没了音信，根本联络不上。我担心出了意外。安志找到上海的展览会现场，接洽的人一问三不知，这下我才醒，原来我最信任的好友与我最亲密的爱，早就背着我搞在了一起，联手骗走了我所有的心血，远走高飞。被最亲密的爱人以及最信任的好友背叛，是何等的锥心之痛！心灰意冷下，回到作法，我精神和设备全毁了，从此不再朋友。夏云杰的一生，成也李金，败也李金。看看这个，这是什么？刚出来的《深山美周刊》，看汪琴的专栏。我正跟一个买家谈整批琉璃出手的事儿，就是因为这个专刊毁了我的生意。他找到云杰了，这才几天，怎么可能啊？人呐，在倒霉的时候喝凉水都塞牙缝。他不是消失好几年了吗？怎么在这个时候出现了呢？制造赝品的事儿一旦被闹大，我们都会吃官司的。咱们还是赶紧走吧。我先把手上这些存货处理掉，你赶快收拾东西，我们搬家。国内我们是待不下去了。这两天，我找人把签证和机票全办理好。至于这个王晴，坏我们生意，不收拾他，我是难消这口恶气。把所有这些碎琉璃都给我搬出去，然后装箱，好吧？还有地上都给我清理干净哈。谈过之后呢，我的心结打开了。我突然发现，我以前的那些颓废，对于他们来说，完全是无关痛痒的。而我自己呢，为了两个不值得的人，放弃自己的理想，浪费了那么长时间，太不值了。能想通，真好。所以我现在迫不及待的想要看你开路。这就对了，人生嘛，就应该向前看。让过去的那些都随风去吧，我相信这个挫折应该给你的琉璃制作注入一股新的力量。希望如此，我会努力的。既然你已经振作了，我就不打扰了，想再拍几张照片就回去了。不过最后呢，还是要跟你说一声，谢谢你。不客气，应该的。那我随便看看。嗯，好。这些东西都都给我捡干净啊！
王强，李进，你要干什么？这你就没必要多问了吧？快说吧！别跑！放开我！放开我！啊啊！救命啊！你你干什么？啊！放开我！救命！收拾好了吗？签证办好了？没有，尽管有变。我们现在赶快离开，马上走。到底怎么了？之前的老东家全部都知道赝品的事了。我现在找的几个新东家，一提到夏云杰，他们都不敢买了。这有什么呀？我们换一个城市找小地方的人，他们肯定不会知道这么多的。哎，不是那么回事，你赶紧走吧，再不走我们都走不了了。哎，急什么呀？你是不是有什么事瞒着我？你要不走，我就自己走。好吧。李记、王涵，有人告你们涉嫌绑架、盗窃他人财物以及生产、销售假冒商品，请你们到公安局去一趟。欢迎汪行历劫归来，完成了这么凶险又是高难度的任务，让我们再给他一个爱的鼓励。谢谢，谢谢大家，真的谢谢你们，很不好意思让你们担心了。汪行这次出的报道啊，给我们这个周刊的销售啊提高了三成。微博的阅读量呢，提升了二十五个百分点，而且赝品的辨识、创作者的良心等相关话题也受到了广泛的关注啊！不仅如此，近期工商部门也主动加强检查，杜绝艺术品行业的假冒伪造行为。嗯，呃，总而言之，汪晴这次不但给我们设立了大功，还把工商部门立了大功，更为这个社会带来了正能量。汪晴。啊，社长，您快别这么说了，这都是我应该做的。<笑>那好，那我就不多说了，这个蛋糕是给你庆功的。谢谢。祝愿我们真善美出版社出版的每一本书、每一本杂志都可以成功，可以大卖。嗯。嗯，好。那打从你当了这个特约记者，想和你好像出顿饭都很难。哎，你说你干嘛那么拼命？你又不坐班。哎呀，我不能老等着社长发配任务了再去干活啊。作为记者，最重要的就是要敏感的嗅觉，来发掘新闻。我懂。怎么说？以前我也在杂志工作过，还是你手下呢。不是很怀念以前我们一起开餐厅，每天在一起的时候呗。哎，对了，我要买一些塑料手套。哎，这两个哪个好？没什么差别吧？给谁买啊？川哥呀，他手过敏的很厉害，怎么会突然又过敏了呢？是好好的吗？不知道，他就回去跟三了几天，手就过敏的很厉害。哎，他呀。他那个老家真是奇怪，不是得癌症，就是得一些古古怪怪的病，不知道怎么回事。他老家在哪儿啊？干嘛？你这记者本能又发作，又想发一些新闻了呗？你要知道，很多大新闻都是从不经意的小事中间发生的。那倒是哈，那我就等着看你这汪大记者再挖出一个什么苏丹红事件吧。走吧。
，田俊，您找我是长。啊，来坐，我去。啊，嗯，来，你看这个。环保黑幕，河川受到污染。这个投诉，指定要你去采访街坊，但是详情不方便写太多，只是给了个地址。我有点担心。您担心我做不好采访？哎，不不不不，我完全相信你会竭尽全力去调查，查出真相。但是夏云杰的事儿吧，我心里呢还有余悸。所以，我想另外派一个男记者前往。既然投诉人指定让我去，或许这对我是一种信任呢。但是，我担心你的人身安全。您放心吧，我一定会保护好自己。如果有需要的时候，我会求助的，不会再让自己陷入到危险的境地。希望你能做出一篇像夏云杰这样的精彩报道。您放心吧，我一定全力以赴。挖掘真相